എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് ജീക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ജുനൈബ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ സിലബസിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പാഠഭാഗമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓഫീസുകളും ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓഫീസിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലാൻ വാൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നാലാമത്തെ വരുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത് വരുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസും ആൻഡ് സൈബർ ലോസും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വിഭാഗമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഈ അഞ്ച് ടോപ്പിക്കും എടുത്തിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഒരു യൂസർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് തരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് യൂസർ ഒരു ഡാറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമായ നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദമുണ്ടായത് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയ നമുക്കറിയാം ചാൾസ് ബാബേജാണ് ചാൾസ് ബാബേജാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടുള്ള പേടിയുണ്ട് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടൊരു പേടിയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പേടി എന്ന ലഗാക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോബിയ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കുറിച്ചുള്ള പേടി എന്താ സൈബർ ഫോബിയ സൈബർ ഫോബിയ സൈബർ ക്രൈം എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ സൈബർ ഫോ ഫോബിയ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് സൈബർ ഫോബിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് കം അപ്പൊ ചാൾസ് ബാബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇതിന് നമ്മൾ യന്ത്രം എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല അപ്പം ചാൾസ് ബാബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ യന്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനും രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനും അനലിറ്റിക് എഞ്ചിനും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നില്ല ഇന്നത്തെ രൂപമല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ യന്ത്രത്തിന്റെ പേര് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ അനലിറ്റിക് എഞ്ചിൻ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ യന്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനും അനലിറ്റിക് എഞ്ചിനും ആണ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് സൈബർ ഫോബിയ സൈബർ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടുള്ള ഭയം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ശരിക്കും എന്താ വേർതിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്പീഡും ആക്യുറസിയുമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കാല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റൂല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ തെറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഉണ്ടാക്കിയ യന്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനും അനലിറ്റിക് എഞ്ചിനും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് എഞ്ചി കമ്പ്യൂട്ടർ ആയ ഏനിയാക്ക് ആരാണ് വികസിപ്പിച്ചത് ജോൺ മേഷ്ലി പ്രെസ്പർ എക് ഹേർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനോടുള്ള പേടി എന്താണ് സൈബർ ഫോബിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്യുറസി വേഗതയും കൃത്യതയും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് അടുത്ത ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാ യുനിവാക്ക് വൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് യുനിവാക്ക് വൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ അബാക്കസ് ചൈനക്കാരാണ് അബാക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അബാക്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്ലേറ്റിലേക്ക് കാണും കുറെ ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള കമ്പിക്ക് കുറെ കല്ലുകളെല്ലാം ആക്കി നമ്മൾ എണ്ണം പഠിപ്പിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച സാധനം അതാണ് ഈ അബാക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അബാക്കസ് ആണ് ചൈനക്കാരാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് യുനിവാക്ക് വൺ യു എൻ ഐ വി എ സി യുനിവാക്ക് വൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ പാസ്കലിൻ പാസ്കലിനാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആരാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലാണ് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയ പാസ്കലിൻ വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കലാണ് വികസിപ്പിച്ചത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ പേര് പാസ്കലിൻ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇനി ലോകരുതൻ ടേബിൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ലോകരുതൻ ടേബിൾ ലോകരുതൻ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാ ജോൺ നേപ്പിയർ ലോകരുതൻ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് ജോൺ നേപ്പിയർ ആണ് ഇനി ലോകത്തിലെ ലോകരുതൻ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് ജോൺ നേപ്പിയർ ആണ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രമായ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രമായ നേപ്പിയർ ബോൺ നേപ്പിയർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രമാണ് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാ ജോൺ നേപ്പിയർ തന്നെയാണ് ലോകരുതൻ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയ ജോൺ നേപ്പിയർ തന്നെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രമായ നേപ്പിയർ ബോണും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇനി പഞ്ചുകാത സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ടാബുലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ പഞ്ച് പഞ്ചുകാട് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടാബുലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാ ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് പഞ്ച് കാർഡ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാബുലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ട്രിഫാക്ക് ആണ് ടിഫ്രാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ടിഫ്രാക്ക് ടിഫ്രാക്ക് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമൽ റിസർച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ടിഫ്രാക്ക് ടിഫ്രാക്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവരങ്ങളായിട്ട് തരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഡാറ്റ ഇനി ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്തു അത് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയി തരും ആ റിസൾട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അത് തിരിച്ചു തരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഉണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി അറി
അത് എന്ത് എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് അത് ഇൻഫോർമേഷനായി മാറുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അവസാനം നൽകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഡാറ്റ പഠിച്ചു ഇൻഫോർമേഷൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് പഠിച്ചു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അളവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ അതിന് കൃത്യത നമ്മൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതിന് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കൃത്യത കുറവായിരിക്കും താപനില വേഗത മർദ്ദം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് എന്നിവ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഉപകരണങ്ങൾ ഏതാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അത് അളവുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കൃത്യത കുറവാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അതാ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈനറി സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യത്തെ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അളവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാ ബൈനറി സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നാല് തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തൊക്കെയാ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈനറി സംവിധാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാ ആദ്യത്തെ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്താ ഈ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സവിശേഷതകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഏതാ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അളവുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃത്യത കുറവായിരിക്കും താപനില മർദ്ദം വേഗത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൈനറി സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അതിന്റെ നാല് തരത്തിലുണ്ട് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഏതാ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ഡാറ്റയാണ് അത് എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പൊ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റയെ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ചു തരുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നാല് തരത്തിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് എന്താ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അതായത് അതിസങ്കീർണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിവേഗവും മികച്ച പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷി എന്താ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രോസസ്സിങ് അപ്പൊ എന്താ നല്ല അതിസങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മികച്ച പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷി വേണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിസങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിവേഗവും മികച്ച പ്രോസസ്സിംഗ് ശേഷിയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് എന്താ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വികസിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു വരാ ചാൾസ് ബാബേജ് അപ്പൊ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്താ മാറിപ്പോകരുത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സീമോർ ക്രേ ആണ് സീമോർ ക്രേ ആണ് സൂപ്പർ കമ്പ
സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം തന്മാത്ര വിശകലനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത് കൺട്രോൾ ഡാറ്റ കോർപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ ഡാറ്റ കോർപ്പറേഷൻ സി ഡി സി എന്ന കമ്പനിയാണ് സി ഡി സി കൺട്രോൾ ഡാറ്റ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കി വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരം ഏക പരം ഏക പത്മ കബ്രു ബ്ലീ ബ്ലൂ ജീൻ ബ്ലൂ ജീൻ പരം ഏക പത്മ കബ്രു എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ വിജയ് പി ഭട്കർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരം ഏക പത്മ കബ്രു ബ്ലൂ ജീൻ ഇനി പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്പീഡ് അളക്കുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോപ്സ് ആണ് ഫ്ലോപ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പെർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് അത് അളക്കാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലോപ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോപ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്നത് പ്രോസസിംഗ് എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തില് ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വികസിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ സി ഡി സി കൺട്രോൾ ഡാറ്റ കോർപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സി ഡി സി ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സി ഡി സി കൺട്രോൾ ഡാറ്റ കോർപ്പറേഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സി ഡി സി ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സി ഡി സി ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇനി പരം യുവ സെക്കൻഡ് എന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയുടെ പരം യുവ സെക്കൻഡ് എന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചത് ആരാ സി ഡാക്ക് ആണ് സി ഡാക്ക് ആണ് പരം യുവ സെക്കൻഡ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചത് പരം പരമ്പരയിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മുഖ്യ ശില്പി അതായത് പരം എന്ന് പറഞ്ഞ പല മോഡലുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല അതിന്റെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് പരം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പരം യുവ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ പരം ഒരു സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പരം സീരീസിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണ് വിജയ് പി ഭട്കർ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിജയ് പി പി ഭട്കർ തന്നെയാണ് പരം പരം സീരീസിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മുഖ്യ ശില്പി പരം യുവ സെക്കൻഡ് ആരാണ് സി ഡാക്ക് ആണ് വികസിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ സി ഡാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് വിജയ് പി ഭട്കർ ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സി ഡാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജയ് പി ഭട്കർ ആണ് പരം സീരീസിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് വിജയ് പി ഭട്കർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വിജയ് പി ഭട്കർ ആണ് ഇനി ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സാഗ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി സാഗ ടു ട്വന്റി സാഗ ടു ട്വന്റി ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ എയ്റോ സ്
തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് സാഗ ടു ട്വന്റി ഐ എസ് ആർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയ സാഗ ടു ട്വന്റി തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാർക്ക് ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അനുപം ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അനുപം ബാർക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബി എ ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ എന്ന് ചോദിക്കും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചത് അനുപം അനുപം ഇനി സിക്കിം എൻ ഐ ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിക്കിം എൻ ഐ ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പരം കാഞ്ചൻ ജങ്ങ സിക്കിം എൻ ഐ ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരം കാഞ്ചൻ ജങ്ങ പരം കാഞ്ചൻ ജങ്ങ സിക്കിം എൻ ഐ ടി ഇനി ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടിയിൽ ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടിയിലാണ് ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പരം ഇഷാൻ പരം ഇഷാൻ സിക്കിം എൻ ഐ ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പരം കാഞ്ചൻ ജങ്ങ ഗുവാഹത്തി ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പരം ഇഷാൻ പരം ഇഷാൻ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ കൽപ്പന ചൗള ഇന്ത്യയിലെ ആ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ യാത്രികയായ കൽപ്പന ചൗളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് കെ സി അമേരിക്കയിലാണ് കെ സി കൽപ്പന ചൗളയുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് കെ സി അമേരിക്കയിലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂറോമോ ന്യൂറോമോർഫിക് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂറോമോർഫിക് സൂപ്പർ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂറോമോർഫിക് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സ്പിൻ നേക്കർ സ്പിൻ നേക്കർ ബ്രിട്ടനിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ന്യൂറോമോർഫിക് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പിൻ നേക്കർ ബ്രിട്ടൻ സ്പിൻ നേക്കർ ബ്രിട്ടൻ ആണ് ഇനി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ആദ്യ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് കാനഡയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം കാനഡയാണ് സൂപ്പർ ബയോളജിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് നാഷണൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മിഷൻ എൻ എസ് എം എൻ എസ് എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ നാഷണൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മിഷൻ എൻ എസ് എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പരം ശിവെ ഐ ഐ ടി വാരണാസിയിൽ സ്ഥാപിച്ച പരം ശിവെ ആണ് എൻ എസ് എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ എസ് എം എന്താണ് നാഷണൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മിഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഫുഗാക്കു ജപ്പാന്റെ ഫുഗാക്കു ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സമ്മിറ്റ് സമ്മിറ്റ് അമേരിക്കയുടെ സമ്മിറ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പരം സീരീസിലെ തന്നെ പരം സിദ്ധി എ വൺ പരം സിദ്ധി എ വൺ എൻ എസ് എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സി ഡാക്ക് തന്നെയാണ് പരം സിദ്ധി എ വണ് രൂപീകരിച്ചത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പരം സിദ്ധി എ വൺ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പ്രത്യുഷ് പ്രത്യുഷ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പ്രത്യുഷ് പ്രത്യുഷിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി പെറ്റാ ഫ്ലോപ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൾട്ടി പെറ്റാ ഫ്ലോപ്സ് 
ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പ്രത്യുഷ് ആണ് ഫ്ലോപ്സ് എന്താന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഫ്ലോപ്സ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി പെറ്റ ഫ്ലോപ്സ് ഉള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രത്യുഷ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പ്രത്യുഷ് ആണ് ലോകത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാ മിക്കി ഗാൻ മൈക്രോമോട്ട് മിക്കി ഗാൻ മൈക്രോമോട്ട് അമേരിക്കയുടെ മിക്കി ഗാൻ മൈക്രോമോട്ട് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് നമുക്ക് എടുത്തു നടക്കാൻ പറ്റും ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊന്നും നമ്മൾ എന്താ വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിലോ ഇതിലൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചതായിരിക്കും നമുക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വന്നല്ലേ നമ്മളെ മൊബൈൽ ൻ്റെ അത്രയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളായില്ലേ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാ ഇത് എന്താ ഇപ്പൊ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ആണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് പി സി നമുക്കിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് ആൾട്ടർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ആൾട്ടർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എട്ട് എണ്ണൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ കാർ പോലെ ഏതാ ആൾട്ടർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അത് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാ ആൾട്ടർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ആൾട്ടർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആൾട്ടർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്താ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അല്ലേ ആദ്യം ടു ജി ഉണ്ടായി ത്രീ ജി ഉണ്ടായി ഫോർ ജി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഫൈവ് ജിയിലേക്ക് എത്തി എന്താ ഓരോ ജനറേഷനുകളാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട് ഓരോ തലമുറകൾ അപ്പൊ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറ തലമുറകളെ നമുക്ക് അഞ്ചായി തിരക്കാം അതെന്താ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് തലമുറകളായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ജനറേഷന്റെ കാലഘട്ടവും അതിൽ എന്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അത് ചില കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം ചോദ്യം വരാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം ഏതുവരെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറെ കാലഘട്ടങ്ങൾ തരാം അപ്പൊ എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്വം വാക്വം ട്യൂബ് വാക്വം ട്യൂബുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇനി നമ്മൾ ഏനിയാക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂനിവാക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏതാ ആദ്യത്തെ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ഏനിയാക്ക് യൂനിവാക്ക് എഡ്സാക്ക് എഡ്വാക്ക് എന്നിവയൊക്കെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കം ട്യൂബ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് ഏനിയാക്ക് യൂനിവാക്ക് എഡ്സാക്ക് എഡ്വാക്ക് എന്നിവയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കാലഘട്ടം ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ്
കാലഘട്ടം ഇനി തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അഥവാ ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഐ സി ചിപ്പുകൾ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ് സീറോ പി ഡി പി എയ്റ്റ് ഹണിവെൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസുകൾ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ് സീറോ പി ഡി പി എയ്റ്റ് ഹണിവെൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരീസുകളൊക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വി എൽ എസ് ഐ വി എൽ എസ് ഐൻ്റെ ഫുൾഫോം എന്താണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാം വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകൾ ഉപയോഗി എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഡി ഇ സി ടെന്ന് സ്റ്റാർ വൺ തൗസൻഡ് ഡി ഇ സി ടെന്ന് സ്റ്റാർ തൗസൻഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഏതാ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എത്ര ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വി എൽ എസ് ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ യു എൽ എസ് ഐ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഐ ബി എം നോട്ട് ബുക്ക് ഡോൽ കോറ് പെൻഡിയം പി സി സി പരം ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഐ ബി എം നോട്ട് ബുക്ക് ഡോൽ കോറ് പെൻഡിയം പി സി സി പരം ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നിവയാണ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഇനി ഈ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സവിശേഷത പറഞ്ഞു എന്താ സ്പീഡും ആക്യുറസിയും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് ആ നമുക്ക് മനുഷ്യ ബുദ്ധി തന്നെ കൃത്രിമ ബുദ്ധികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓട് കിടപിടിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ഉപകരണങ്ങളും നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള പല ടെക്നോളജി കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പം ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ള ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ